கொளுத்துகின்ற வெயிலிலும் தங்களின் உயர்ந்த உழைப்பிற்கான உரிமையை பெறுவதற்கு போராடி கொண்டிருக்கிற எங்களினுடைய போற்றுதற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய போக்குவரத்து தொழிலாளர் பெருமக்களே போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பல்வேறு மண்டலங்களில் பரவி வாழ்ந்தாலும் அவர்களை ஒருங்கிணைத்து இங்கே நிறுத்தி இருக்கிற தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் வணக்கத்திற்குரிய ஐயா கதிரேசன் அவர்களே தென்மண்டல தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் போற்றுதற்குரிய கே ஜி ஆர் மூர்த்தி அவர்களே மற்றும் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் டி டி எஸ் எஃப் திரு பத்மநாபன் அவர்களே ஏடிபி திரு தாடிராஜி அவர்களே இங்கே எனக்கு முன்பு நம்முடைய தொழிலாளர்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்து சென்றிருக்கிற என் அன்பு சகோதரன் ஆம் ஆத்மின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் வசீகரன் அவர்களே இங்கே வந்து தங்கள் ஆதரவை தந்திருக்கிற அண்ணா தொழிற்சங்க தலைவர்களே தேமுகவை சேர்ந்த தொழிற்சங்க தோழர்களே தலைவர்களே மேடையிலே வீற்றிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கமும் தொலைவிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் வேற வேலையே இல்லை தொட்டதுக்கெல்லாம் போராட்டம் செய்வார்கள் என்று எண்ணற்ற பேர் பேசிக்கொண்டு கடந்து செல்வார்கள் இழந்துவிட்ட உரிமைகளை பிச்சை கேட்டு பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டும் என்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் போர்க்குணம் பெற்ற உயிரினங்கள் உலகில் அவமானகரமானது போராட்டமே வாழ்வின் இருத்தலை உறுதி செய்கிறது போராடும் போதான் மனிதனை பிறக்கிறான் என்கிறான் மார்க்சியம் கார்கி நீ போராட தயங்குகிறாய் விதை ஒவ்வொரு நாளும் பூமியோடு போராடித்தான் முளைக்கிறது என்கிறான் புரட்சியாளர் செய்வேதா அப்படித்தான் நாங்களும் எங்கள் உரிமைக்காக தொடர்ச்சியாக வெயிலிலும் மழையிலும் பணியிலும் இரவிலும் பகலிலும் போராடி கொண்டிருக்கோம் வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு அவ்வப்போது போராட்டங்கள் எம்மீன மக்களுக்கு வாழ்க்கையே போராட்டமாக மாறி நிற்கிறது மிக மிக நியாயமான உரிமை கோரிக்கை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வூதியம் அதாவது பென்ஷனோடு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படி பஞ்சப்படி அந்த அகவிலைப்படி உரிய உயர்வை கேட்டு இன்று நேற்றல்ல பல ஆண்டுகளாக போராடுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு வரை தந்து கொண்டிருந்த அகவிலைப்படியை தான் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு நவம்பர் மாதத்தின் முதல் நிறுத்திவிட்டார்கள் அதிலிருந்தால் இந்த போராட்டம் தொடங்குகிறது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுடைய என்னுடைய அருமை சகோதரன் வசீகரன் சொன்னது மாதிரி நாங்கள் யாருடைய காசையோ கேட்கல எங்கள் உழைப்புக்கான எங்கள் உழைப்பிலிருந்து நீங்கள் பிடித்து வைத்துக் கொண்ட தொகையில் எங்களுக்கு உரியதை கொடுங்கள் என்றுதான் கேட்கிறோம் அதுல ஏழு ஆண்டுகளாக அது தரப்படல வெறும் ஓய்வூதியத்தை வைத்து வைத்துக் கொண்டு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்தை வைத்துக் கொண்டு எம் மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
மற்ற துறைகளுக்கு மற்ற துறைகள் மற்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்ற துறைகளில் வேலை செய்த எல்லாருக்குமே இந்த அகவலைப்படி கொடுக்கப்படுது தடையின்றி கொடுக்கப்படுது ஆனால் குறிப்பாக இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு தடப்படலை இதுதான் பிரச்சனை இது ஒரு ஏமாற்று திட்டமிட்ட ஒரு வஞ்சகம் ஒரு கொடுஞ்செயலா பாக்குறேன் அப்ப இந்த துறையில் பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் மட்டும் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் இதான் நாம் எழுப்புகிற கேள்வி இது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இன்றைய தமிழக முதல்வர் மாண்பு மிக ஐயா மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர்கள் நான் வந்து இதை நிறைவேற்றுவேன் தருவேன் என்று சொன்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள் அதுதான் இங்கே கூடியிருக்கிறவருடைய கோரிக்கை முதன்மை கோரிக்கை புதுசா ஒன்றும் சொல்லல நூறே நாள்ல நூறே நாளில் நிறைவேற்றி தருவேன் பல மனுக்களை வாங்கி பெட்டிக்கலை போட்டு பூட்டினார் சாவியை தொலைத்து விட்டார் இப்ப நாம தான் உடைச்சு உடைச்சு அதை எடுத்து ஒவ்வொரு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஐயா நீங்கள் இது சொன்னதாங்க நீங்க சொன்னதாங்க அது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு நான் வந்து நூறே நாள உங்க கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவேன் நீங்க சொன்னதுதான் ஆனால் அறுநூறு நாட்கள் ஆகியும் அது கிடப்புல கிடக்கிறது ஏன் அதுதான் இந்த போராட்டம் ரொம்ப குறைஞ்சபட்ச கோரிக்கை இங்க பேசி முன்னாடி பேசின ஐயா கூட இது மாண்பு மிக முதல்வர் அவர்கள் கவனத்துக்கு சென்று விட்டால் இது ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற கவனத்துக்கு தெரியாம இருக்குது ஊரட்டு ஓட்டப்பட்டிருக்குது பழைய ஒளியில எல்லாம் போகுது போராடுறோம்னு பேரணிக்கு அனுமதி கேட்டிருக்குது பேரணிக்கு நேரம் கொடுத்துருக்குது கோட்டை நோக்கி பேரணின்னு தெரியுது கூப்பிட்டு ரெண்டு மூணு வாரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க உளவுத்துறை இது தகவல் போகுது ஆனாலும் அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா முதல்வரை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் இங்க நிறைய பேருக்கு இருக்குது இங்க தொழிலாளர்களை விட போராடுகிற மக்களை விட பாதிக்கப்படுகிற மக்களை விட முதல்வருக்கு தெரிஞ்சா நடந்திருக்கும் கடவுளுக்கு காது கட்டிருந்தா அந்த காரியம் நடந்திருக்குமா பல்ல கடவுள் நேரம் வந்து உனக்கு என்ன வர வேணும் கேள் இது கூட தெரியாது நீ என்ன கடவுள் மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாம என்ன ஆட்சி அது அதிகாரிகள் சொல்வார்களா அதிகாரி மேல பழியப்படுது மக்களின் பிரச்சனைகளை அதிகாரத்துக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடாது எடுத்து சொல்ல முடியாத அதிகாரிகள் எதற்கு நிர்வாகத்துக்கு வரணும் எதுக்கு வரணும் அதிகபட்ச கோரிக்கையை எங்களுடைய தேவையை எங்களுடைய கோரிக்கையை பத்து கோரிக்கை இருக்குங்க இந்த கோரிக்கையை கொண்டு போய் முதல் வருத்த ஒரு மனுவா கொடுக்குறோம் அனுமதிங்க அதுக்கு அனுமதி பெற்று தரல நேரம் பெற்று தரல அப்புறம் நீ எங்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு தருவது பிடித்தம் இல்லாம ஓய்வூதியம் தருவது என்ன என்ன கொடுமை பாருங்க இதுல என்ன கொடுமைனா பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து நீங்க வந்து இந்த தொகையை வழங்கணும் அகவிலைப்படி உரிய தொகையை வழங்கணும்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுக்குது உயர் நீதிமன்றம் உண்மையிலேயே மக்களின் மீது அக்கறை உள்ள ஒரு அரசு என்ன பண்ணணும் அதை செவி சாய்க்கணும் அதை செயல்படுத்தணும் ஆனால் உடனடியாக போய் உச்ச நீதிமன்றத்துல தடையை வாங்கிடுது அப்படின்னா கொடுக்கணும்னு நோக்கம் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் கொடுக்கலின்னு நோக்கம் இல்ல தானே அர்த்தம் இதே போராட்டத்தை டாஸ்மார்க் ஊழியர்கள் செய்தால் உடனடியாக தருணத்தில் எடுத்து நிறைவேற்ற ஏன்னா வியாபாரம் படுத்தணும் அரசாங்கம் படுத்தணும் கவர்மெண்ட்டும் படுத்தணும் ஒரு தம்பி எழுதினா குடிச்சா நாம தானே தள்ளாடுவோம் குடிக்கலைன்னா கவர்மெண்டே தள்ளாடிடும் அது மாதிரி அது மாதிரி இந்த பிரச்சனை வந்து நீதிமன்றத்தில் போய் தடையை வாங்கிட்டாங்க இப்ப நம்ம வைக்கிற கோரிக்கை நம்ம நம்மளுடைய போராட்ட நம்ம முன் நம்ம நம்ம போராட்டக்காரர்கள் வைக்கிற கோரிக்கை என்னன்னா அந்த நீதிமன்ற தடையை திரும்ப பெற்று உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துங்க அதுதான் அதுதான் சொல்றாங்க அது நீங்க முதல்வர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்க அதுதான் கேட்கிறது புதிதா ஒரு கோரிக்கை வைக்கல ரெண்டாவது மருத்துவ காப்பீடு இல்ல அது முதல் முதல் குறிப்பாக முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்துல இல்ல ஒரு உடம்பு முடியல ஒரு போக்கு தொழிலாளர் நீங்க அரசு பணியில இருந்தீங்க என்ன அதனாலவே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அரசு பணியில இருந்ததுனாலதான் முதல்ல இவர்களிடம் இருந்து பிடித்த பணத்தை அந்த தொகை இருக்கல ஏழாயிரம் கோடி அது எங்க அந்த காசு எங்க போச்சு எங்க காசை எங்ககிட்ட கூட நான் ஓய்வுற்ற பிறகு எனக்கு ஏழு லட்சம் கிடைக்கும் எட்டு லட்சம் கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கிட்டு என் பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் நான் ஒரு வயசான காலத்துல ஒரு வீடை கட்டி பொண்டாட்டி பிள்ளை நாங்க நிம்மதியா இருந்து சாவோம் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு கனவு இருந்தது அந்த காசு எங்க அது எந்த துறைக்கு போச்சு எங்களுக்கு அகவிலைப்படி காசு கொடுக்க காசு இல்ல ஆனா ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் கொடுக்க எங்க இருந்து வருது காசு எங்க இருந்து வருது 
முன்னூத்தம்பது கோடி செலவு பண்ணி ஒவ்வொருத்தர் கட்சியின் தேர்தலை எதிர்கொள்றீங்களே ஒரு இடைத்தேர்தல் அற்ப இடைத்தேர்தல் மூணு மூணே மூணு ஆண்டு கால பதவி அதுக்கு எங்க இருந்து வருது காசு பாத்தீங்களே கிடையாது மிக 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 நியாயமான கோரிக்கைகளை வைத்து நம்முடைய போ போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வந்து போராடுகிறார்கள் எல்லாம் ஓய்வு பெற்றவர்கள் அவர் ரொம்ப நியாயமான கோரிக்கை தான் ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த போராட்டம் நடக்குது இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது ஏழு ஆண்டுகளா அது வைக்கும் போது பேசணும் இப்ப பேசிட்டு விட ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பணிக்கு சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பழைய ஓய்வூதியப்படியே ஓய்வூதியம் கொடுக்கப்படணும் நீங்க மற்ற துறைகளுக்கெல்லாம் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை நீங்க தொடர்ச்சியா கொடுத்துக்கிட்டே வரீங்க ரெண்டு ஆண்டு ஒரு தடவை கொடுக்குறீங்க ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கொடுக்குறீங்க ஆனா குறிப்பாக இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை வஞ்சிப்பதற்கான காரணம் என்ன இன்னும் அப்படி என்ன ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட துறைய கடைசியா அதை எதை நோக்கி கொண்டு வர போறீங்க நட்டத்துல போகுது நட்டத்துல போகுதுன்னு தனியார் முதலாளிகளுக்கு தாரைவர்கள் தான் இந்த வேலையை கொண்டு போயிட்டு இருக்கு யாரு உங்களுக்கு எங்க பெண்கள்லாம் வீதியில் நின்று எங்களுக்கு இலவச பசு பாசு கொடுங்கன்னு நாங்கள்ல யாரு கேட்டது என்னை கேட்கறாங்க இலவசத்தை ஏன் சீமான் எதிர்க்கிறா அவங்கதான் எதிர்க்கலையே என் மக்கள் கேட்கலையே கேட்கலையே யாரு கொடுக்க சொன்னது இவ்வளவு இழப்பீடு எப்படி வருது தனியார் தடங்கள் தனியார் போக்குவரத்து எல்லாமே லாபகரமாக போகும்போது அரசு போக்குவரத்தில் இவ்வளவு இழப்பை எப்படி காட்டுகிறீர்கள் எப்படி காட்டுகிறீர்கள் ஒருத்தர்லாம் ஓட்டுநர் வந்து சீட் பெல்ட் போடணும்னு விதி அதான் இடவார அணியணும் ஒருத்தன் கீழே படம் எடுத்துக்காரு அவருக்கு உட்காந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு நாற்காலி இல்லை அவர் ஒரு முக்காலியில் உட்காந்து ஓட்டுறாரு கீழே போடுற முதல்ல அவருக்கு சீட்டை கூட அப்புறம் பெல்ட் போடுவாருன்ட்டு பேருந்துக்குள்ள போறாங்க அரசு பேருந்துக்குள்ள நம்ம பெற்றோர்கள் நம்ம அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் கொடையை பிடிச்சிட்டு போறாங்க இதுதான் இன்றைய தரம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு குறிப்பாக முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் அதை செயல்படுத்தணும் பிறகு அவர்களுக்கான ஓய்வூதியத்தை அந்த அகவிலை உயர்வை அகவிலைப்படி உயர்வை அரசு கருவூலத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு வழங்கணுன்றாங்க பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஜனவரியில் பணி ஓய்வு பெற்றவர்கள் விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்கள் உயிரிழந்து விட்டவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் உரிய ஓய்வு ஏற்ற கொடுப்பதோடு அந்த அகவிலைப்படி கொடுக்கணும் அதோட அங்க உயிரிழந்த அந்த குடும்பத்தினர் அவர்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு நீங்க இந்த பணியை அரசு பணியை உறுதி செய்யணுங்கிறத கோரிக்கை பத்து கோரிக்கை இருக்குது பத்து கோரிக்கையும் முத்து கோரிக்கைகள் தான் எது தேவையில்லாத வெத்து கோரிக்கை ஒன்றும் இல்லை சும்மா வந்து எழுதி வைக்கல எல்லாமே நியாயம நியாயமான கோரிக்கைகள் தான் அதுல இன்னும் ஒரு பொதுநல இருக்கு நீ இதெல்லாம் காரணம் காட்டி தனியாருக்கு அரசு போக்குவரத்து தாரகரத்து கொடுத்துறாதேங்கிறதுதான் அதை நோக்கித்தான் நகருது அதை நோக்கித்தான் நகருது அதுக்கும் திருப்பி நம்ம தான் வந்து போராடணும் அதனால உண்மை உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஐம்பத்தி எட்டு வயசுல அரசு பணியில் இருக்கும் ஓய்வு பெறுவதுக்கு ஒரு முறை இருந்தது அடுத்த தலைமுறை படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருப்பான் அவன் வந்துடுவான் அந்த வேலைக்கு ஆனா இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆச்சு இப்ப அறுபது ஆச்சு அது காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் மேல இருக்க அக்கறை இல்ல அவங்க ஓய்வு பெற்று வீட்டுக்கு போனா ஓய்வூதியம் கொடுக்க காசு இல்ல இதுதான் உண்மையில உண்மை காசெல்லாம் எங்க இருக்கு காசெல்லாம் எங்க இருக்கு அரசாங்கத்திடம் இல்லை அரசாங்கத்தை நடத்துவர் இடத்துல இருக்கு பிரச்சனை என்னன்னு புரியுது இல்ல இதுதான் இதெல்லாம் சாதாரணமாக இவ்வளவு தூரம் நம்ம நம்ம உறவுகளை வந்து பெரியவர்களை இப்படி கொண்டாந்து ஒரு ஓய்வு பெற்றவர்களை கொண்டாந்து இப்படி வெயில்ல போட்டிருக்கிறது மாதிரி ஒரு கொடுஞ்செயல் ஒரு கருணையற்ற கொடுமை எதுவுமே கிடையாது இரக்கமற்ற செயல் தான் சொல்லணும் இரக்கமற்ற செயல் தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அப்புறம் வேற என்ன சொல்றது சொல்லுங்க 
பெரும் கொடுமை இந்த இதுல என்ன ஒரு பாராட்டுக்குரியது அப்படின்னா சோர்ந்து ஓய்ந்து இருந்து விடாமல் இந்த நிலையிலும் தங்கள் உரிமைக்காக ஒன்றிணைந்து போராடணுங்கிற ஒரு நோக்கம் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லையா அது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது இத்தனை பேர் வந்து போராடுகிற உங்களோடு நிக்கிறோம்னா அந்த உறுதித்தன்மைக்கு தான் அந்த உறுதித்தன்மை அது மிக முதன்மையானது அரசு கவனத்தில் எடுத்தது செய்யணும் உச்ச நீதிமன்ற தடையை திரும்ப பெற்று நம்முடைய போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கை மிக மிக நியாயமானது அதை நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த போராட்டம் இந்த பேரணியினுடைய முதன்மையான நோக்கம் குறிப்பு இது என்னன்னா கோரிக்கையை நிறைவேற்றது அப்புறம் இருக்கட்டும் மனு கொடுக்க கொஞ்சம் அனுமதி அந்த அவ்வளவு தூரம் கூட நடந்து போக முடியாது நீங்க எல்லாம் பூரா பேருந்தை போட்டு கூத்து கணக்கா காவலர்கள் தூக்கி வண்டியில் ஏற்றி எங்கேயாவது வண்டி மண்டபம் அரசு பல தயிர் சோறு வாங்கி போட்டு ஏன்னா எத்தனை போராட்டத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் எத்தனை போராட்டத்தை பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக வேணுமாங்க ஏன்னா எனக்கு மட்டும் பிரியாணி தர புரியலா அது இருக்காது அதை பாவம் என்ன ஒரு பெருமைக்குரியது நம்மளோடு சேர்ந்து வெயில் இந்த கொளுத்துகிற வெயிலையும் நம் காவல்துறை அதிகாரிகள் நம்மளுடைய சகோதரர்கள் நின்று போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பாராட்டு தான் நாளைக்கு அவங்களுக்கும் சேர்த்து நம்ம தான் போறோம்னு அதுலேயும் நான் தான் வந்து கத்தணும் அவங்களுக்கும் சேர்த்து நம்ம தான் போறோம் நமக்காக ஒரு சங்கம் இருக்கு போக்குவரத்து தொழிலாளர் சம்மேளனா அமைப்புனா இருக்குது அவங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது நான் கூட சொல்லுவேன் நான் கருப்பு சட்டை போட்ட அடிமே நீங்க காய் சட்டை போட்ட அடிமே நானாவது நினைக்கிறத பேச முடியும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் இல்லை அதுல தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டத்தை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு வழக்கமான பல போராட்டங்களை நீர்க்க விட்டு அப்படியே அதை கடத்தி விடுறது அரசுக்கு வழக்கம் ஏன்னா அதிகாரத்தில் இருப்ப உங்களுக்கு அது ரொம்ப வழக்கம் அது எப்படி சொல்லுதுன்னா அதிகாரம் என்பதை எப்படி சொல்லுதுன்னு பாருங்க அது அறக்க குணமும் இரக்கமற்ற மனமும் கொண்டது அதுக்கு கண்கள் இருக்குது கண்ணீரே இல்லை அதுக்கு காதுகள் அறவே கிடையாது சுத்தமா காது கிடையாது அரசாங்கத்துக்கு காது கிடையாது அதிகாரத்துக்கு காது கிடையாது அகன்ற வாயும் நீல கால்களும் தான் உண்டு தங்கள் உரிமைக்காக நியாயமான கோரிக்கையில வைத்து மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து போராடுபவர்களை ஆனால் அந்த நீல கால்களை வச்சு மிதிச்சு நசுக்கும் அதை அகன்ற வாயை வச்சு பேசி நியாயப்படுத்தும் இதுதான் அதிகாரம் அப்படிப்பட்ட அதிகாரமா தான் இந்த அதிகாரங்கள் தொடர்ச்சியா இயங்கி கொண்டு வருது அத கவனத்துல எடுக்கணும் தன்னா தொழிற்சங்கத்தில் இருந்து அருமை தலைவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க இங்க தேமுதிக இருந்து வந்திருக்காங்க எல்லாருமா சேர்ந்து நமது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்காக நமது உறவுகளுக்காக குரல் கொடுத்து இந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை அதுல நம்ம உறுதியா நிற்போம் அவங்க போராடிட்டு கலைஞ்சு போயிட்டா கூட நமக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை இந்த போராட்டத்தை நம்ம தொடர்ச்சியா முன்னெடுப்போம் நீ குடுக்கறியா இல்லையாப்பா அப்படின்னு கேட்போம் அவ்வளவுதான் நம்ம வேற ஒண்ணு இல்லை அவங்களுடைய கோரிக்கை நியாயமானது இத ஊடகவியலாளர்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பத்து கோரிக்கையும் தயவு செய்து அதை கொண்டு போய் சேருங்க மிக மிக நியாயமானது பாருங்க திரும்பி நாங்க நிக்கிறதுக்காக ஒரு கூடாரம் போட்டிருக்காங்க அவ்வளவு பேர் அந்த வெயில காஞ்சி நிக்கிறதை பார்க்கும்போது மனசு அவ்வளவு வலிக்குது அத மாண்பு மிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு உடனடியா கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் அவர்களுக்கு தீர்வு காணணும் நூறு நாள் செய்யறீங்க இப்ப அறநூறு நாள் ஆயிடுச்சு இன்னொரு அறநூறு நாள் ஆக்கி ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் அடுத்த தடவை வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது தயவு செய்து செய்யணும் என்ற அன்பான கோரிக்கையை வைக்கிறேன் இந்த போராட்டத்தில் உறுதியாக ஒற்றுமையாக பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வந்து ஒன்றிணைந்து போராடி கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் என்னுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் நன்றி